नमस्कार दोस्तों मैं हूं शेखर त्रिपाठी और एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ काम की बातें तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एल की एक नई योजना के बारे में खासकर ये योजना उन लोगों के लिए अच्छी है जिन लोगों का बसंत कुंज योजना में लॉटरी नहीं लगी थी और वो एल डी की प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड थे तो उन एल ने उन ऐसे लोगों के लिए 2020 की पहली योजना अपनी लॉन्च कर दी इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस योजना की हर डिटेलिंग मैं आपको पूरी विस्तृत बताने वाला हूँ तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन बहुत काम का है तो प्लीज ये वीडियो देखें पूरा और इस योजना से जुड़ी हर जानकारी को जान लें तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर दोस्तों अब मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं योजना का नाम सीजी सिटी गोमती नगर गोमती नगर एक्सटेंशन ये तीन जगह हैं जहां पर एलडीए जो है फ्लैट निकाल रहा है अपने यहां पर कुछ फ्लैट बनाए थे एलडीए ने अपार्टमेंट बनाए थे उन अपार्टमेंट को सेल भी किया था लेकिन उसमें से कुछ फ्लैट अभी खाली थे तो एल ने क्या किया ऐसे जितने अपार्टमेंट थे उन सारे अपार्टमेंट की काउंटिंग की और जितने फ्लैट खाली है उनके लिए इस योजना के तहत लॉटरी निकाली गई है तो मैं आपको बता दूं इस योजना के तहत ओवरऑल अप्रोक्सीमेट 180 यानी 180 फ्लैट के लिए आवंटन निकाला जा रहा है ये जो अपार्टमेंट है ये कहां कहां है उसमें कितने बी के हैं कितना उसका स्क्वायर मीटर का सुपर एरिया वगैरह 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 ये सारी जानकारी अब आप देखिए विवरण पुस्तिका में तो चलिए देख लेते हैं पंजीकरण की बात करें तो जो दोस्तों रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 27 जनवरी दो से छह मार्च दो तक जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पात्रता की बात करें तो आवेदन की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए जी हाँ आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए एनआई एनआरआई भी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों इसमें आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास लखनऊ में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ये इन्होंने साफ साफ कह दिया है अगर ऐसा कर जिन लोगों के पास एल का भूखंड है या प्लॉट है वो या आवास विकास का वो इस योजना में पात्र नहीं है क्लियर कट उन्होंने पहले ही कॉलम में डिसाइड कर दिया अब बात करते हैं जो योजना में फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं तो हम योजना के नाम ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे योजना के नाम है और यहाँ संपत्ति का प्रकार है मतलब टू बी है या थ्री बी इसका यहाँ पे जिक्र किया गया है यहाँ पर ये रिक्त संख्या बताई गई है कि फला अपार्टमेंट में रिक्त संख्या कितनी है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर दे दिया इन्होंने अनुमानित सुपर एरिया वर्ग मीटर में ठीक है इसके अलावा अनुमानित विक्रय मूल्य क्या है और रजिस्ट्रेशन अमाउंट क्या है तो ये अमाउंट है अब आपको बता दें कि इस योजना में आवेदन करने वाले साथियों को योजना का जो अनुमानित मूल्य है विक्रय मूल्य उसका दस रजिस्ट्रेशन अमाउंट में जमा करना है तो वो ये अमाउंट होगा ठीक है इसमें कुछ आरक्षण भी मिलेगा दोस्तों उस आरक्षण के तहत जिन लोगों को जो आवेदन करेंगे उनको ये धनराशि दस की बजाय पांच पांच परसेंट करनी होती है जमा ठीक है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम गोमती नगर विस्तार योजना की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पंद्रह अपार्टमेंट है टोटल दोस्तों आप देखिए ये पंद्रह नंबर है टोटल ये पंद्रह अपार्टमेंट है इन पंद्रह अपार्टमेंट में जो फ्लैट खाली है उनके लिए ये लॉटरी निकाली जा रही है ठीक है तो ये कैटेगरी वाइज जो है आपसे आवेदन मांगेंगे कि आप गोमती नगर विस्तार में भर रहे हैं या गोमती नगर सीजी सिटी में भर रहे हैं जहां भी मांग, मांगेंगे तो इसी कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे अब हम पहला अपार्टमेंट देखते हैं गोमती नगर विस्तार का ये है अलकनंदा अपार्टमेंट आपको वीडियो से पहले एक चीज और बता दें दोस्तों की ये जो अपार्टमेंट है ये मैंने देखे और इसका जल्दी मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ इसकी खासियत क्या है इसकी खासियत ये की जहां पर ये अपार्टमेंट बनाए गए वो पूरे एरिया में अपार्टमेंट ही बनाए गए तो कहने का मतलब मेरा ये है तो कहने का मतलब ये की वहां पर जो कल्चर डेवलप हो रहा है अपार्टमेंट का वो बहुत शानदार है वो बहुत ही रॉयल सिटी एक तरह से आप कह सकते हैं गोमती का किनारा है और सबसे अच्छी बात है कि हजरतगंज से इसकी दूरी बहुत कम है हजरतगंज से ये नौ किलोमीटर की दूरी पे है और चार बाग से तकरीबन 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यह योजना है और गोमती नगर से सटा हुआ है काफी पौष इलाका है तो हम बात कर रहे थे अलकनंदा अपार्टमेंट की अलकनंदा अपार्टमेंट में देखिए 2 बी का जो टाइप 2 सेट है वो एक खाली है और इसी साथ इसके साथ 3 बी जो टाइप 2 है ये 2 खाली है मतलब ये रिक्त संख्या आप देख रहे हैं एक है और ये दो है तो इसका जो अनुमानित मूल्य है ऊपर वाले का है 110 सॉरी अनुमानित सुपर एरिया है 110 मीटर और इसका एक मीटर कीमत की बात करें तो ये चौवालीस लाख उन्नीस हजार छह सौ रुपए का है और ये है 
इकसठ लाख तेरह हजार का ठीक है इसके लिए आपको दस परसेंट इसका जमा कर देना है और इसके लिए दस परसेंट इसका जमा कर देना है जो कि चार लाख इकतालीस हजार नौ सौ साठ रुपए है और इसमें जो एक सौ बावन वाला है इसके लिए छह लाख ग्यारह हजार रुपए आपको नकद मतलब आपको तुरंत आवेदन करते ही समय जो आपको जमा कर देना अगर आप किसी आरक्षण श्रेणी में नहीं अगर आरक्षण श्रेणी में आते हैं तो आपको ये छह की जगह तीन हो जाएगा यानी टोटल फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा पंजीकरण राशि जमा करने में ठीक है ऐसा और एक बात और बता दें दोस्तों ये डिस्काउंट सिर्फ आवेदन के समय है लेकिन अगर आपका आवंटन हो गया आपको इसके तहत योजना के तहत आपकी लॉटरी लग गई और आपको ये फ्लैट लेना पड़ गया तब वहां पर ये जो पांच परसेंट जमा करवाया था पैसा एल में अभी आपसे बाद में वो पूरा पैसा लेंगे लेकिन अभी आवेदन करते समय पंजीकरण राशि में इन्होंने आपको पांच की रिबेट दे रखी है तो इसका मतलब ये कत नहीं है कि जो लोग पांच जमा करेंगे उनको पैसा नहीं जमा करना बाकी का पांच उनको जमा वो भी करना है लेकिन अभी फिलहाल पांच परसेंट से आप काम चला सकते हैं आप योजना में कहने का मतलब आप उनको एक तरह से जो पैसा फंसेगा बाई चांस लॉटरी नहीं लगी तो वो जो पैसा फंसाने की बात हो रही है वहां पर आपको पांच परसेंट ही पैसा फंसाना है ठीक है इसी तरह सेकंड अपार्टमेंट इनका ग्रीन वुड अपार्टमेंट यहां पर भी दो एक तीन और छ नौ और एक दस टोटल यहाँ पे दस अपार्ट दस फ्लैट खाली है ग्रीन वुड अपार्टमेंट में ये जो दस अपार्टमेंट दस फ्लैट खाली है इसमें टू जो फ्लैट हैं वो है टू बी एच के थ्री बी एच के छह फ्लैट हैं टू बी एच के के ये जो छह सबसे ज्यादा वाले दिख रहे हैं टू बी एच के प्लस स्टडी है इसमें जो है एक सौ बाईस मीटर का फ्लैट है और इसकी कीमत है इक्यावन लाख बाईस हजार जिसके लिए आपको पांच लाख बारह हजार रुपए से रजिस्ट्रेशन कराना है इसी तरह एक वाले के लिए तिरपन तिरपन लाख तिरानवे हजार है तो आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं इनकी कीमत एक सौ अट्ठाईस वाले की तिरपन लाख तिरानवे हजार एक सौ बावन वाले की तिरसठ लाख अठहत्तर हजार एक सौ बाईस वाले की इक्यावन लाख बाईस हजार और सौ मीटर के लिए बयालीस लाख तेईस हजार निन्यानवे मीटर के लिए इकतालीस हजार सड़सठ लाख रुपए देने हैं तो दोस्तों ये अमाउंट अच्छा खासा अमाउंट है उसकी वजह यह है कि एल की जो ये फ्लैट है ये कहो मतलब ये फ्लैट इतने अच्छे हैं कि एक तरह से आप समझिए टोटल प्राइवेट के कंपेयर में अगर बात करें तो प्राइवेट से अच्छे हैं उसकी वजह यह कि इनको जो बनाने वाली जो कंपनी है वो बहुत अच्छी कंपनी वो वही कंपनी है जिसने मेट्रो दिल्ली की और लखनऊ की बनाई है कहने का मतलब पूरी पूरी आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ एल की तो एल की खासियत होती है वो जो फ्लैट बनाती है वो बहुत शानदार बनाती है उस पर कहीं पर भी ईट का इस्तेमाल नहीं होता पूरी तरह से कंक्रीट बेस्ड ढांचा होता है और फर्निशिंग की बात करें तो उसमें हर चीज आपको क्वालिटी वाली मिलती है तो इसी वजह से इसके रेट ज्यादा है लेकिन हाँ क्वालिटी से समझौता नहीं होगा नो डाउट और उसका एक कारण और भी है ये योजना दोस्तों बहुत पास में है शहर के तो यहाँ पर एल का ऑफिस भी पास में ही होगा थोड़ा सा तो यहाँ पर ज़्यादा कमियाँ इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि जरा सी भी कमी पर अगर ऑनर्स एसोसिएशन उसका विरोध करती है प्रदर्शन करती तो एल को सुनना पड़ेगा क्योंकि सारे अधिकारी मुख्यमंत्री आवास वगैरह सब यहाँ पास में ही है तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ जाता है तो आप इन अपार्टमेंट को ले सकते हैं यहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक है अब हम बात करते हैं सतलज अपार्टमेंट की ये भी एक अपार्टमेंट है और यहाँ पर एक फ्लैट खाली है इसी तरह बेतवा अपार्टमेंट में एक खाली है सिप्रा अपार्टमेंट में एक खाली है कावेरी में ये सारे देखिए सतलज से लेके गंगा तक जितने भी अपार्टमेंट है यहाँ पर सब में एक एक फ्लैट खाली कीमत की बात करें कि बगल में कीमत लिखी हुई है आप देख सकते हैं चौंसठ लाख से लेकर इसमें आपको जो मिनिमम है अड़तीस लाख तक के फ्लैट हैं एरिया की बात करें तो कोई भी फ्लैट 100 वर्ग मीटर से नीचे नहीं है यहाँ पे एक अच्छा अपार्टमेंट माना जा सकता है ये सारे अपार्टमेंट बुक हो चुके हैं इनमें ये जो एक एक फ्लैट खाली है सिर्फ आपको यही मिलने वाले हैं तो आप यहाँ जाकर भी देखी लेने से पहले कि इनकी कंडीशन क्या है वैसे तो अपार्टमेंट पूरा अच्छा है लेकिन फ्लैट जो आपको मिल रहा है वो कॉर्नर का है क्या है मतलब कॉर्नर का तो खैर नहीं होता है इसमें कि कौन सी मंजिल पे मिल रहा है ये डिपेंड करता है क्योंकि ये बिल्डिंगे काफी ऊंची है तो अगर आपको सबसे ऊपर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से सबसे ऊपर कोई नहीं लेना चाहता है कोशिश होती है कि मीज में मिल जाए सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक लोग जाते हैं तो ये जो भी फ्लैट है आप यहाँ जाकर एक बार इनसे बात करिए कि किस मंजिल पे मिल रहा है ठीक है अब मैं आता हूँ नीचे ये देखिए आप कुछ अपार्टमेंट ये भी हैं जो सरस्वती अपार्टमेंट में आपको एक मिल रहा है वनस्थली अपार्टमेंट में दो है कलपतरू में तीन है ये सारे अपार्टमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर और ये 144 मीटर के मतलब काफी बड़े फ्लैट हैं दोस्तों ये इसी वजह से इनकी कीमत भी ज्यादा है ये सत्तावन लाख अठारह हजार का है ये बहत्तर लाख पैंतीस हजार बावन लाख अटे तो आप ये देख सकते हैं ये कीमत है टोटल फ्लैट की और ये फ्लैट का है सुपर एरिया है सब मिला के ये फ्लैट अच्छे हैं ले सकते हैं आप अब ये देखिए तेरह नंबर पे आप देखिए ये जो दुर्बल आय वर्ग आवासीय योजना गोमती नगर विस्तार सेक्टर से ये यहाँ यहाँ पे फ्लैट दोस्तों ईडब्ल्यू के लिए हैं और ये 21 फ्लैट हैं टोटल जो कि 34 मीटर के हैं और इसकी जो कीमत
जो कि काफी प्राइम लोकेशन में माने जाते हैं तो उस लिहाज से ये ये मुझे तो पूरी योजना में दोस्तों यही फ्लैट सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसकी कीमत बहुत कम है पांच लाख बासठ हजार रुपए का ये फ्लैट है चौंतीस मीटर है चौंतीस मीटर का मतलब आप मान लीजिए तकरीबन छह सौ पांच सौ साठ से छह सौ के बीच का स्क्वायर फीट है तकरीबन हम ये मिनिमम माने तो 560 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है और अच्छा फ्लैट कहा जा सकता है गोमती नगर विस्तार सुलभ आवास सेक्टर 6 की बात करें तो यहाँ पर आश्रय दो तीन करके दिया है इन्होंने यहाँ पर भी दो फ्लैट खाली है यहाँ पर एक और यहाँ पर चार हैं ये जो फ्लैट खाली है ये भी 30 मीटर सैंतालीस मीटर सैंतीस मीटर है ये कहने के लिए आप ये फ्लैट ले सकते हैं बहुत अच्छे फ्लैट टू बी एच के थ्री बी एच का तो नहीं कह सकते आश्रय थ्री इन्होंने दे रखा मतलब ये वन बी एच के में सब कुछ बनाया होगा इन्होंने तो ये फ्लैट आप ले सकते हो अच्छी कैटेगरी के माने जा रहे हैं है ना तो ये आप ले सकते हो इसका लिए आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी काफी कम देना होगा अब हम बात करते हैं गोमती नगर की तो गोमती नगर में तीन अपार्टमेंट है पारिजात अपार्टमेंट है ये विक्रांत खंड में है पंचशील अपार्टमेंट है विकल्प खंड में और नेहरू इनक्लेव योजना पंचशील की बात करें तो आपको यहाँ पे एल मिलेगा टू बी प्लस टू बी स्टडी पांच तीन आठ तीन ग्यारह टोटल ग्यारह फ्लैट है इसमें अनुमानित कीमत की बात करें तो 45 लाख से शुरू हो रहा है एक लाख तक जा रहा है नहीं सॉरी 45 मीटर से लेकर एक मीटर तक जा रहा है अनुमानित कीमत की बात करें तो सत्रह लाख चौरानवे हजार जो इसका मिनिमम एल है सत्रह लाख चौरानवे हजार एक परफेक्ट फ्लैट है और मैक्सिमम जो है 55 लाख के आसपास है ये फ्लैट आप ले सकते हो दोस्तों अच्छा फ्लैट है इसके तो अलावा पारिजात अपार्टमेंट में भी अच्छे खासे अपार्टमेंट है तीस तो ये खाली है थ्री बी एच कीमत ज्यादा है इनकी नवासी लाख रुपए के आसपास है नवासी लाख अठारह हजार सात सौ तकरीबन अस्सी लाख रुपए का ये फ्लैट है और आपको आठ लाख रुपए इसमें जो है रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है महंगा फ्लैट है लेकिन अच्छा फ्लैट है लोकेशन अच्छी है गोमती नगर के विक्रांत खंड में एक पाश कॉलोनी में पाश तरह का फ्लैट मिलने वाला है तो कीमत नो डाउट इसकी ज्यादा होगी प्राइवेट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्राइवेट में आपको नहीं मिलती मसलन आपको यहाँ पे जो गैलरी मिलेगी वो काफी चौड़ी होगी और जीने लिफ्ट वगैरह सब खुले खुले से होंगे काफी इस, मतलब एयरी ये फ्लैट बनाए जाते हैं तो आप देख सकते हैं पर जाके वहां पर मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा कि आपको इन फ्लैटों का जो है एक वीडियो मिल जाए दोस्तों कोशिश होगी हमारी एक सीजी सिटी की बात करें तो सीजी सिटी चक्करिया सुल्तानपुर रोड में आता है सुल्तानपुर रोड में एल टाइप एक से लेकर पांच तक के ने फ्लैट बनाए थे यहाँ पर बड़ी संख्या की बात करें तो चार बारह अठारह चार बारह सोलह एक सत्रह सत्रह अठारह आठ चार बारह बारह सोलह चौबीस तकरीबन दोस्तों ये पचास फ्लैट है ना इन पचास फ्लैट का जो मिनिमम एरिया है वो सैंतीस दशमलव चौसठ मीटर से शुरू होता है और सैतालीस दशमलव सड़सठ मीटर तक जा रहा है कीमत की बात करें तो मिनिमम जो कीमत है उसकी तेरह लाख रुपए से शुरू हो रही है तेरह लाख रुपए का इनका मिनिमम फ्लैट है इसके बाद आप मैक्सिमम में जाएंगे तो बीस लाख रुपए तक के फ्लैट है ठीक है तो ये भी एक अच्छा है खासतौर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए क्योंकि ये फ्लैट आप ले सकते हैं उन्नीस लाख रुपए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है क्योंकि सैंतालीस वर्ग मीटर का फ्लैट मिल रहा है सैंतालीस वर्ग मीटर का मतलब हो गया तकरीबन सात स्क्वायर फीट सात स्क्वायर फीट का फ्लैट होता है दोस्तों टू बी एच के एक बन सकता है अच्छे से अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो ये एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बेसिकली डिजाइन किया गया है अब हम बात करें कि आपको इस योजना से जो आपको आवेदन करने से पहले जो ध्यान देने वाली बातें प्रमुख रूप से एलडीए ने अपने ब्रॉसर में क्लियर किया है ये ब्रॉसर आपको एलडीए की वेबसाइट से ऑनलाइन दोस्तों खरीदना है छह सौ रुपए इसकी कीमत होगी छह सौ रुपए देकर आप इसको ऑनलाइन खरीदेंगे जब आप खरीदेंगे तो आपको यही पीडीएफ मिल जाएगा और इसी के साथ साथ आपको एक कोड मिलेगा उस कोड से उस आवेदन फॉर्म को भरना शुरू किया जाएगा ध्यान देने वाली बातें क्या उसको देख लेते हैं तो सबसे पहले फ्लैटों की संख्या घट और बढ़ सकती है यानी आप जो आवेदन करने जा रहे हैं उनकी संख्या एनडीए बाद में आवेदन करने के बाद घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है घटाने के चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों बढ़ने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है तो बी पॉजिटिव रही हमेशा की फ्लैटों की संख्या बढ़नी ही है आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए पंजीकरण धनराशि की बात करें तो पांच परसेंट देना जैसा कि मैंने आपको बताया था जो लोग भी आरक्षण की कैटेगरी में आ रहे हैं उनको सिर्फ पांच ही बुकिंग राशि देनी होगी बाकी का पैसा आपको किस्तों पर देना है तो कितनी देनी है ये भी डिटेल जानेंगे पहले पढ़ लेते हैं तीसरा नंबर का पॉइंट क्रमांक तेरह चौदह पंद्रह पर आश्रय तीन में आपको ईडब्ल्यूएस के द्वारा के लिए आवेदन है वो फ्लैट उसके लिए आपको अधिकतम आय तीन लाख रुपए प्रतिवर्ष तथा आश्रय दो के लिए अधिकतम आय छह लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आवेदक को आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा दोस्तों ये आप समझ लीजिए क्या इन्होंने कह दिया है इन्होंने कहा जो आपने ये देखे थे ना अपार्टमेंट आश्रय वन टू थ्री इसमें तो इसमें जो ये वाला अपार्टमेंट इसके लिए साल की तीस लाख साल की तीन लाख रुपए आपकी सैलरी होनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर आप इसके
अगर आपने आवेदन पत्र के साथ अपलोड नहीं किया है प्रमाण पत्र तो आप इस योजना इसके लिए तो अपात्र कर ही दिए जाएंगे बात करते हैं नंबर चार की आवंटित फ्लैटों का अनुरक्षण यानी जो अनुरक्षण प्रथम रजिस्ट्री की अवधि से तीन साल तक आपने फ्लैट बुक कराया आपने फ्लैट ले लिया तो तीन साल तक तो एल इसका जो है मेंटेन करेगा सब कुछ समझेगा उसके लिए आपको एक रुपए प्रति वर्ग फुट लेना पड़े मतलब एल को पेमेंट करना पड़ेगा प्रति महीने मान लीजिए आपने 1600 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट लिया उसके लिए आपको सोलह सो रुपए आपको एल को हर महीने देने होंगे जो सोसाइटी चार्जेस होते हैं जो हर अपार्टमेंट में लगते हैं एल ने कहा तीन साल तक तो हम करेंगे उसके बाद आप लोगों के द्वारा एक वहां पे आरडब्ल्यू ए जो कि ऑलरेडी वहां चल रहा है क्योंकि लोग वहां रह रहे हैं तो आरडब्ल्यू ए की बात करें तो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होता है ऑनर्स एसोसिएशन होती है जो लोग रह रहे होते हैं वही अपनी एक कमेटी बना लेते हैं वो कमेटी तय करती है कि क्या क्या एल के जो ये फ्लैट है कहाँ कमी आ रही क्या करना है क्या दुरुस्त करना उस पैसे से उसमें वो कूड़ा उठाना ये सारे खर्चे का ही सारे शामिल होते हैं जैसा कि जो सब लोग जानते हैं तो उसके लिए आपको एक रुपये हमेशा देना पड़ेगा एक रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से ठीक एक तो ये चीज समझ लीजिए इसके अलावा जब आप रजिस्ट्री कराएंगे तो दो प्रतिशत कार्प फंड आपसे रजिस्ट्री के समय जमा करवा लेगा एल ये जो कार्प फंड होगा जब एल डी छोड़ेगा ना तो ये आपका जो पूरा फंड है वो उस एसोसिएशन को देकर जाएगा जो वहां पर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होगी उस फंड से वहां पर कई सारे काम कराए जाएंगे इसके लिए वो होता है इसमें कॉमन एरिया होता है सुविधाओं के अनुरक्षण तो अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन वगैरह होता है ये कास्ट फंड आपको रिटर्न मिल जाता है जब आप फ्लैट छोड़ते हैं जो भी दूसरा बंदा आएगा तो वो कास्ट फंड वहां पर जमा करेगा क्योंकि उसमें जो गैलरी है जीना ही सारा खर्चा उसमें जोड़ दिया जाता है और हर एक से दो दो लिया जाता है क्योंकि हर एक फ्लैट वाला उसका इस्तेमाल करता है तो ये एक आपको देना होगा दो दो आपको जितना भी अमाउंट होगा अब हम बात करें सुपर एरिया की गणना में पार्किंग क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है बिल्कुल सही बात है दोस्तों पार्किंग एरिया बिल्कुल अलग होता है फ्लैटों में वो नीचे होगा या अंडरग्राउंड होगा जो भी होगा वो आपका अलग होगा और वही इन्होंने कहा है कि वो जो एरिया है वो हमने इसमें सुपर एरिया में नहीं जोड़ा उसके लिए आपको अलग से पैसा देना है और आपको पार्किंग लेना भी अनिवार्य है दोस्तों क्योंकि आप फ्लैट पर रहेंगे तो आपको एक पार्किंग जो कवर्ड है वो एल की तरफ से कहा गया है सबको लेना अनिवार्य है जो भी आवंटी होगा तो उसकी कीमत की बात करें तो यहाँ उन्होंने उसकी कीमत बराबर रखी है जो कवर्ड पार्किंग है वो है एक लाख पचहत्तर हजार की और जो ओपन पार्किंग है वो है पचहत्तर हजार रुपए की तो ओपन आप लेना ना ले लेकिन कवर्ड आपको लेनी ही पड़ेगी ठीक है तो आपके पास ये जो पैसा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ एक तो ये एक लाख पार्किंग का प्लस आपका एक परसेंट वो महीने का प्लस दो परसेंट का ऑफ ये पैसा भी आप जोड़ते जाइए कीमत में ठीक है जितना भी आपका कीमत है उसमें ये भविष्य में बढ़ जाएगा बढ़ना क्या रजिस्ट्री के समय ही देना होगा और आपको बता दें कि पंजीकरण प्रोसेस मतलब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की बात करें तो आवेदक को फ्लैट की लागत का दस प्रतिशत पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन जमा करना होगा जैसा कि मैंने बताया जैसे ही आप फॉर्म खरीदेंगे उसके साथ जब फॉर्म को भरेंगे तो आपको दस परसेंट अमाउंट तुरंत जमा करना होगा जैसा कि आप लोगों ने बसंत कुंज योजना में किया भी था और वो पैसा आपको रिटर्न हो जाता है तीन महीने के बाद में और तीन महीने से ज्यादा टाइम होता है तो एल उस पर ब्याज देता है चार वार्षिक साधारण ब्याज ठीक है तो वो पैसा कुल मिला आपका तीन महीने के लिए ब्लॉक करता है एल लेकिन बाद में वो पैसा आपको रिटर्न कर देता है और तीन महीने से पहले ही करता है क्योंकि उसके बाद उसको फिर उसमें देना पड़ेगा ब्याज तो वो ब्याज नहीं देना पड़ता है ठीक है अब हम बात करते हैं कि आवंटन के पश्चात जो शेष अमाउंट होगा वो कैसे देना है वो आपको देना है किस्तों पर किस्तें कितनी होंगी त्रिमासिक त्रिमासिक किस्तें कितनी टोटल चलेंगी आठ किस्तें यानी आठ तरीक का चौबीस टोटल पैसा आपको दो साल में पेमेंट कर देना है कितने परसेंट ब्याज की दर से ग्यारह वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज ठीक है आपको ग्यारह वार्षिक ब्याज से आठ त्रिमासिक किस्तों में पूरा पैसा देना है 4.3 इनका जो एक नियम है वो कह रहा है कि दे धनराशि की किस्तें समय से जमा ना करने के कंडीशन में आपके ऊपर क्या कार्रवाई होगी तो ये भी बता दिया इन्होंने कि 14 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर से आपका जो पेनाल्टी शूट आउट बनेगा मतलब जो पैसा आप नहीं जमा करो उसमें 14 परसेंट ब्याज लगाएंगे चक्रवृद्धि और वो बतौर जुर्माना आपको पेनाल्टी आपको देना होगा दंड ब्याज के रूप में क्योंकि आप पैसा दो साल में नहीं दे पाएंगे तो पहली मंजिल के लिए पांच परसेंट और दूसरी मंजिल के फ्लैटों के लिए तीन परसेंट अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा अगर आपका फ्लैट आपने पहली मंजिल के लिए बुक कर दिया या निकल आता है लॉटरी में या आपका फ्लैट जो है दूसरी मंजिल में निकल आता है तो पहली मंजिल वाले को पांच परसेंट एक्स्ट्रा पैसा देना है और दूसरी मंजिल वाले को तीन परसेंट अतिरिक्त तो शुल्क लिया जाएगा तो सीधी सी बात है जिन लोगों के फ्लैट नीचे हैं उनके लिए फ्लैट कास्टली होने वाले हैं पांच परसेंट तक ठीक है अब हम बात करते हैं कि नगद भुगतान में विकल्प हेतु पंजीकरण धनराशि छोड़कर शेष धनराशि साठ दिन में दी होगी अगर आपने आवेदन
तभी आप इस नगद कैटेगरी में आएंगे अदरवाइज आप नहीं आएंगे और ये आपको लॉटरी भरते समय ही वहां पे डिक्लेयर करना होगा कि आप इस फ्लैट को कैसे खरीदने की इच्छा रखते हैं नगद में या किस्तों में नगद में आपको देना है पैसा साठ दिन में और किस्तों की बात करेंगे तो आपको पैसा देना होगा दो साल में वहां पर ग्यारह इंटरेस्ट भी देना है ठीक है अब हम छूट की बात करते हैं छूट क्या मिलेगा छूट दोस्तों यही मिलेगा कि जो लोग अगर ये विकल्प भरते हैं कि हम पैसा नगद दे देंगे साठ दिन में पूरा पैसा देके एलडीओ को फ्लैट लेके नक्की कर देंगे तो ऐसे कंडीशन में जो आप पैसा दोगे ठीक है उसका जो पचहत्तर प्रतिशत अमाउंट है टोटल का उसमें आपको एलडीए की तरफ से पांच की छूट मिलेगी ठीक है लेकिन लेकिन ये छूट आप अपने मन से नहीं जोड़ोगे कि आपने पांच काट के उसको दिया वो आपको पूरा पैसा जमा करना है वो जो पांच की छूट है वो आगे जाकर एल का जो आवंटी द्वारा शेष धन ये छूट जो है अपने स्तर पर नहीं कटा जाएगी छूट की धनराशि को 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क और अंतिम गणना के समय जो है आपको एडजस्ट किया जाएगा ठीक है तो अभी आपको ये शुल्क मिलेगी लेकिन ये मिलेगी फ्री होल्ड शुल्क और अंतिम गणना के समय एक कंडीशन और है कि आवेदन ने लॉटरी निकल आई और आवंटी के कारण किसी कारण से खुदा न करे कुछ हो गया अगर उसकी मृत्यु हो गई तो ऐसी कंडीशन में आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकार को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के पर स्थानित किया जाएगा यानी उसको दिखाना पड़ेगा कि वो जो मरने वाला था उसका कौन है उसका जब वो उत्तराधिकारी घोषित हो जाएगा तभी उसके सुपुर्द वो फ्लैट होगा अब हम समझ लेते हैं कि इसमें आरक्षण का क्या सिस्टम है तो मैं दोस्तों आपको बता दू विंडो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स खुल गया है और आरक्षण का पैटर्न सेम है जैसे कि बसंत कुंज योजना में हुआ था कि अनुसूचित जाति के लिए इक्कीस है और अनुसूचित जनजाति के लिए दो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत विधायक सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 5 प्रतिशत सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 साल की उम्र पूरी कर ली हो उनके लिए भी 5 प्रतिशत है विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद जल संस्थान नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिए भी ये जो आरक्षण है दो प्रतिशत होगा इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रितों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण होगा साथ ही साथ जो लोग विकलांग है उनको भी पांच परसेंट का आरक्षण मिलेगा उनको हर जेंडल आरक्षण मिलेगा यानी अगर कोई एससी का बंदा आरक्षण उसमें आ जाता है विकलांग आ जाता है तो उसको उसी हर में पांच का आरक्षण दे दिया जाएगा ठीक है अलग से कोई आरक्षण नहीं मिलेगा लेकिन जिस कैटेगरी में जो होगा वो आरक्षण मिलेगा अगर मान लीजिए कोई सामान्य विकलांग है तो उसको बेसिकली सा पांच परसेंट का आरक्षण प्राप्त हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आरक्षण हॉरिजेंटल कर दिया गया है एक्स्ट्रा कैटेगरी में इसी तरह आपको बता दें कि जो सीनियर सिटीजन है जो साठ साल के ऊपर है वो लोग अगर आवेदन करते तो उनको भी आरक्षण मिलेगा दस का लेकिन ये आरक्षण भी हॉरिजेंटल होगा मतलब जो जिस कास्ट में है उसी कास्ट में उसको दस परसेंट हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा मान लीजिए कि कोई एस का कैंडिडेट है और उसकी उम्र साठ साल के ऊपर है तो जब वो आवेदन करेगा तो उसको साठ जो इक्कीस का जो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण वो तो मिलेगा ही साथ ही साथ ये दस का हॉरिजेंटल मिलेगा यानी उन लोगों में भी दस चांसेस इनको ज्यादा हो जाएंगे जो विकलांग या जो इस तरह की कैटेगरी में आएंगे अब हम आवंटन की बात करें तो लॉटरी द्वारा आवंटन जो होगा वो दिनांक 28 मार्च 2020 को किया जाएगा यानी 28 मार्च 2020 को एलडीए इसकी लॉटरी डालेगा लॉटरी कहां डालेगा इसकी सूचना वो एलडीए अपने पोर्टल पर समय पर उपलब्ध करा देगा आपको वहां पर 10 बजे पहुंचना है जैसे कि सेम एलडीए बसंत कुंज योजना में हुआ था दोस्तों ये जो लॉटरी पड़ी थी वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पड़ती ज्यादातर एलडीए की तो हो सकता है कि वही पड़े या कहीं और भी पड़ेगी तो वो एलडीए अपनी पोर्टल पर उसकी सूचना आपको समय से दे देगा ठीक है लॉटरी जब गई तो उसका परिणाम सार्वजनिक रूप से प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर साथ ही साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उसको अपलोड कर दिया जाएगा एक चीज ध्यान रखना है कि जो आवेदक एक मुफ्त भुगतान का विकल्प दे देंगे दोस्तों उनके लिए पहले चरण में सिर्फ उन्हीं के बीच लॉटरी होगी जो लोग नगद विकल्प का ऑप्शन चुन लेंगे इसके बाद भी अगर फ्लैट बचते हैं अगर नहीं बचते हैं तो लॉटरी खत्म अगर बचते हैं तो फिर उनके बाद जो है सापेक्ष अन्य जो लोग लॉटरी के लिए आवेदन कर रहे थे कि जो हम किस्तों में पैसा देंगे उनके मध्य लॉटरी डाली जाएगी लॉटरी आवंटन तिथि के सात कार्य दिवस के पश्चात यानी लॉटरी आवंटन हो गया उसके सात दिन बाद आपको आवंटन पत्र जो आपको मिलना है वो एलडीए की वेबसाइट से सीधे आपको डाउनलोड कर लेना है वो डिजिटली साइंड होगा तथा पूर्ण रूप से मान्य होगा पृथक से कोई आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा आपको यही आवंटन पत्र लेकर जाना है एलडीए में शेष रकम को जमा करने की प्रोसेस शुरू करनी है आप समझ लेते निरस्तीकरण की मान लीजिए आपका एलडीए में लॉटरी निकला और आपको एक अपार्टमेंट आवंटित हुआ अब आपके पास आपने जोश में भर दिया उस समय आपके पास किसी कारण से उस समय पैसा नहीं है और आप चाहते हो कि ये आवंटन जो है मैं कैंसिल करूं तो ऐसी कंडीशन में आपको 
क्या एनडीए की तरफ से पैसा मिलेगा इस सारे सवालों के जवाब इसके तहत जान लेते हैं तो ये जो एनडीए के ब्राउसर में नौ नंबर का पॉइंट है इसमें कहा गया है एक नंबर में कि पंजीकरण की अवधि समाप्त हो जाने के माह को छोड़कर तीन माह की अवधि में आवंटन किए जाने की स्थिति में पंजीकरण धनराशि पर कोई ब्याज दे नहीं होगा ये तो उनके लिए जिन लोगों ने भी आवेदन किया निकला नहीं निकला ये अलग चीज है जिन्होंने भी आवेदन किया तीन माह तक तो एनडीए पर डंप किया पैसा तीन माह तक एनडीए उनको कोई ब्याज नहीं देगा आवंटन के पश्चात असफल आवेदकों के पंजीकरण धनराशि पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के माह को छोड़कर तीन माह के बाद वापस करते हैं तो कोई ब्याज नहीं है लेकिन जैसे ही चौथा माह लगेगा तो एलडीए को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कस्टमर को या आवेदक को भुगतान करना पड़ेगा लेकिन यदि कोई आवेदक आवंटन हो जाने के पश्चात अपने फ्लैट को निरस्त कराकर वह धनराशि वापस देना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में पंजीकरण धनराशि का बीस प्रतिशत समझ रहे हैं 20 प्रतिशत अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा साथ ही साथ जो भी जीएसटी लगा होगा वो भी पैसा काट कर जो शेष धनराशि है वो वापस होगा ठीक है यानी उनका 20 परसेंट तो ये काट लेगा पूरा उसके अलावा जीएसटी काटेगा फिर जो पैसा बचेगा वो आपका पंजीकरण राशि में वो आपका एलडीए वापस करेगा तो ये दोस्तों ठीक भी है क्योंकि भाई आप एलडीए का भी समय बर्बाद कर रहे हो साथ ही साथ दूसरे लोगों का भी हक मार रहे हो क्योंकि अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आपको आवंटन करना ही नहीं है सीधी सी बात है और आवंटन कर दिया निकल आया फिर वापस लेने का कोई तरीका होना भी नहीं चाहिए तो ये एक तरह से जुर्माना कह सकते हैं एक तरह से सजा कह सकते हैं दंड कह सकते हैं सब मिलाकर ये ठीक है ठीक है अब हम बात करते हैं तथ्यों को छिपाने की बात अगर आपने किसी तथ्य को छिपा योजना में आवेदन कर दिया और खुदा का मतलब आपके ऊपर मेहरबान हो गया और आपकी लॉटरी भी निकल आई तो ऐसी कंडीशन में जब कभी जांच हो गई और ये पाया गया कि आपने जब आवेदन किया था तो ये फैक्ट छिपाए थे ऐसी कंडीशन में एलडीए ने क्लियर कर दिया कि उसको ये अधिकार होगा कि वो पूरी धनराशि को भी जब्त कर ले साथ ही साथ फ्लैट का आवंटन भी आपको ना दे एक तरह से ये जबरदस्त सजा इन्होंने कर रखी तो जो लोग भी अगर आय वर्ग में अपर है तो वो प्लीज दुर्बल आय वर्ग के लिए कत्ता ही ना भरे क्योंकि दुर्बल आय वर्ग का मतलब ही है कि वो स्पेशली उनके लिए डिजाइन किए गए हैं जो उस कैटेगरी को फॉलो करते हैं अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़ी कैटेगरी को चूज करें दुर्बल आय वर्ग वालों का हक मत मारें उसके लिए आवेदन कत्ता ना करें ठीक अब हम पार्किंग की बात को समझ लेते हैं कवर्ड ओपन पार्किंग दो तरह की यहाँ पर एलडीए देगा कवर्ड पार्किंग के लिए जो है आपको एक लाख पचहत्तर हजार देने पड़ेंगे और ओपन पार्किंग के लिए पचहत्तर हजार देने पड़ेंगे जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं और कवर्ड पार्किंग आपको एक लेना अनिवार्य होगा ठीक है तो जो भी फ्लैट है उसमें आप एक एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए वो आपको लेना ही लेना है हो सकता है एलडीए से आप बात करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम डिले कर सकता है कि आप बात में ले लो लेकिन लेना आप ही को वो पैसा देना आपको है फ्लैट को बंधक रखने का प्रावधान है क्योंकि आप इस एलडीए की प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं तो ये एलडीए की प्रॉपर्टी की एक खास बात होती है कि एलडीए इस पर क्या करता है आपको लोन कर लेने की सुविधा देता है और सारे बैंक एलडीए की प्रॉपर्टी पर दिल खोल कर लोन देते हैं तो किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आपको एलडीए की इस प्रॉपर्टी पर पूरी तरह से लोन हो जाएगा और मेरा मानना है कि नब्बे लोन हो जाएगा ठीक है तो जो लोग भी लेना चाहते हैं वो इसको ले सकते हैं आसानी से किसी भी प्रकार के विवाद में जो क्षेत्र होगा लखनऊ कोर्ट होगा तो सबको पता होता है कि जहां की योजना होती है सुनवाई भी वो अपने हिसाब से रखते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे ये भी आपको बता दिया है साथ ही साथ जो ये पंजीकरण पुस्तिका जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ब्रोसर ये ब्रोसर आपको छह सौ देकर चुकाना होगा एल की ऑनलाइन वेबसाइट से इसको ले सकते हैं खरीद सकते हैं या आप जाकर सीधे एल के कार्यालय जाए और वहां पर बने काउंटर से भी इसको ले सकते हैं छह आपको देकर ये ब्रोसर मिलेगा इसके पीछे एक फॉर्म होगा हार्ड कॉपी में ऑनलाइन की बात करें तो आपको एक कोड मिलेगा साथ ही साथ एक पीडीएफ मिल जाएगी पीडीएफ में आपको ये ब्राउसर मिलेगा और एक कोड मिल जाएगा उसके तहत आप जो है आवेदन को शुरू कर सकते हैं ठीक है तो ये तरीका है इसको भरने का अब भरने अगर जा रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिए कि क्या क्या आपको रखना है एक बार देख लें जरूरी डॉक्यूमेंट्स जिसको आपको रख लेना है सबको पीडीएफ फॉर्म में और साइज भी डिटेक्ट करके क्योंकि आवेदन करते समय कई बार साइज की प्रॉब्लम होती है मैंने पिछली बार भी बताया था अपने वीडियो में तो जो लोग भी साइज को लेकर डाउटफुल हो तो प्लीज मेरे पिछला वीडियो देख लें बसंत कुंज योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें के नाम से वीडियो है उसको देख लें वहां से समझ लें सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना है डॉक्यूमेंट की बात करें तो आवेदक का आवेदक की फोटो चाहिए आधार कार्ड चाहिए पैन कार्ड स्कैन हस्ताक्षर आय प्रमाण पत्र आय के स्रोत के संबंध में स्व प्रमाण पत्र हस्ताक्षर एक कागज में करके उसको मोबाइल से खींच लीजिए सबसे अच्छा होता है स्कैनिंग का तरीका और उसको फोटो को साइज कम करा के हमेशा अपने एक हार्ड ड्राइव में सेव कर लें ये डॉक्यूमेंट आपको किसी भी फॉर्म को भरने समय पीडीएफ में चाहिए ही होते हैं तो एक बार बना के
करना होगा सबके पीडीएफ आपको फॉर्म भरते ही अपलोड करने होंगे साथ ही साथ एलडीए ने एक अपनी योजना हर योजना में एक शपथ पत्र देता है वो शपथ पत्र भी आप देख लीजिए स्क्रीन पर दिख रहा है ये शपथ पत्र है ये आपको फॉर्मेट बनवाना है सेम और ये बनवाना कहाँ से ये जब आप एल से फॉर्म लेने जाए तो एल के बाहर ही दो वकील बैठते हैं उनसे आप ये भरवा सकते हैं बनवा सकते हैं दस रुपए के स्टाम्प बनेगा और वो तकरीबन सौ रुपए का इसको एक बनाकर आपको देंगे ठीक है क्योंकि मेहनत करेंगे और दस का स्टाम्प लगा के तो सौ रुपए का ये जो शपथ पत्र बन जाएगा इसको आपको आवेदन करते समय अपलोड कर देना है लेकिन डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में लेकिन जब आपकी लॉटरी लगेगी तो आपको इसका ओरिजिनल या मूल प्रपत्र लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स जितने हैं सब ओरिजिनल लेकर आपको एलडीए में पहुंचने पड़ेंगे जब आपको आवंटन पर कब्जा दिया जाएगा पैसा जमा होगा बाकी का ठीक है तो ये जो जानकारी है दोस्तों ये भी देख लीजिए अब हम बात करते हैं पंजीकरण पुस्तिका में जब आप शपथ पत्र दे चुके श्रेणी का आरक्षण दे चुके सारे अपलोड कर दिए अब क्या रह गया अब रह गया बैंक की डिटेल तो बैंक की डिटेल आपको उसी की देनी है जिसके नाम से आपने आवेदन किया यहां एक चीज अच्छे से समझनी जरूरी है कि आवेदन करते समय आवेदक का नाम खाता संख्या उसी की देनी है और पैसा कोई भी दे सकता है लेकिन जब पैसा रिटर्न होगा एल से तो वो उसी खाते में आएगा जिसका आपने डिटेल दिया होगा तो ये जो डिटेल भरिएगा तो इतमान से भरिएगा जल्दबाजी मत करिएगा कहीं भी एक भी नंबर अकाउंट का गलत ना हो क्योंकि पैसा ट्रांसफर दूसरे के खाते में चला जाएगा और ऐसा हुआ तो आपको लेने में समय काफी लग जाएगा बर्बाद हो जाएगा आपका टाइम समय बचाएं थोड़ा सा ध्यान दें सतर्कता बरते अगर आप पति पत्नी संयुक्त रूप से आवेदन करते हैं तो दोनों की फोटो दोनों के हस्ताक्षर सब कुछ दोनों का ही रहेगा एलडीए में ये सिस्टम है कि पति पत्नी एक साथ ज्वाइंट अकाउंट के नाम से भी आवेदन कर सकते हैं एक अच्छा है तो आप ये भी कर सकते हैं ठीक है ये प्रपत्र हो गया जो फॉर्म भरना है शपथ पत्र का प्रारूप तो दोस्तों ये थी एल की एक योजना जिसके बारे में मैंने बताया सी जी सिटी गोमती नगर गोमती नगर एक्सटेंशन में फ्लैटों की ये टोटल 180 सौ अस्सी फ्लैट है जिस पर आपको आवेदन मांगे गए हैं और ये समय सीमा इसकी 27 जनवरी 2020 से 6 मार्च 2020 तक है ऑनलाइन शुरू हो चुकी है तो जिन लोगों का भी इसमें फ्लैट खरीदने में इंटरेस्ट हो उनके लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में 2020 नया शुरू हुआ है और जनवरी के पहले अंत में ही ये जो है लेकर ये रेडी है आपके सामने एक अच्छी योजना आया है जिनका भी इच्छा हो फ्लैट खरीदने का सपना हो एल लखनऊ में तो एक अच्छा मौका है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें साथ साथ सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो इस वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दें क्या होगा जो लोग भी लखनऊ में मकान लेना चाह रहे हैं उनके लिए एक जानकारी है जो आप उनको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो उनके उन तक भी पहुंचेगी तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे थैंक यू